。一零四九年，杭州城里发生了一场百年不遇的灾荒，饿死了很多人，那情景真是惨不忍睹。然而，粮商们却趁机抬高米价，更加剧了饥荒的程度。所有百姓都希望官府能够开仓赈灾，然而新上任的父母官非但一粒粮食不发，还觉得粮价太低，鼓励粮商们继续涨价，直接把米价又炒高了一倍。一时间，奸商们拍手称快，感动的都要给这位青天大老爷立一杯修庙了。外地的粮商们听说杭州的米价大涨，连夜全部把大米运到了杭州，准备狠赚一笔。一时间，整个杭州城水路交通拥堵不堪，全都是运输大米的商队。等到杭州城里大米堆积如山的时候，这位新上任的知州突然下令，将官府粮库里的粮食全部发放出去。有了免费大米吃，谁还买高价米呢？这一下子。那些准备发国难财的粮商们全都傻眼了，大米卖不出去，运回老家成本更高，只得降价销售。一来二去的，杭州的米价瞬间跌到了谷底。然而，新官上任三把火，这就完了吗？并没有。这位蜘蛛大人劝说当地的富户们说：“往年人工费很高，不如趁着现在人工费很便宜，多盖房子，然后等年景好的时候再把房子给卖出去，抄底的机会难得，一定不要错过。”这位父母官自己也带头，雇佣工人扩建自己的衙门。一时间，好几万人都有了工作可以糊口。接着，他又开始组织赛龙舟、大搞娱乐活动、吃喝玩乐，吸引外地人来杭州旅游。很快，杭州城里到处都是小商小贩和到杭州来旅游的人，酒店家家爆满，一派繁荣复苏的景象。这位父母官的神操作，直接把当时的北宋朝廷都看傻眼了。哄抬米价、大兴土木、吃喝玩乐、大灾治年，这些原本会被看作大逆不道的贪官行为，却迅速的解决了灾荒问题。成功帮助百姓度过了难关，就问你一句：牛不牛？而这位逆恋《道德经》的神人，正是先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的北宋第一完人范仲淹。为啥说他是第一完人呢？范仲淹不但是文学家、思想家、军事家、政治家，还是教育家、书法家，妥妥完美的六边形战士。不过，说起范老师，最让人佩服的地方，还并非他政治军事上一波又一波化腐朽为神奇的神来之笔，而是他大公无私、坚守正义的精神。把太后架在火上烤，猛不猛？让皇帝吃草，干不干？逼西夏国主吃土，帅不帅？没错，他就是这样卖的汉子。我们先从他把太后架在火上烤说起。范仲淹两岁时，父亲就去世了，随母亲改嫁，以朱姓人家。少年的他发奋苦读， 2 6岁就考中了进士，成功入编。在基层工作那些年，范仲淹同志兢兢业业，大公无私，到哪儿都是五星好评。后来又在母亲去世的丁忧期间，被母校应天书院聘回当老师。因为范老师人品贵重，治学严谨，不但桃李满天下，更被举荐到中央给皇帝当大秘。当范老师刚进京做官的时候，北宋朝廷可不是皇帝说了算。当时的皇太后刘娥临朝称制，只手遮天。仁宗宝宝十二岁当机，都到了快考研的年纪了，还只是个吉祥物。更过分的是，刘娥还贼喜欢 cosplay， 动不动穿身滚服，戴个冕冠，反穿一把皇帝袍太庙，搞个祭祀活动，恶心恶心宋仁宗。皇帝已经成年，早该亲政了。朝廷中政治大臣们虽然心里都不爽，但这层窗户纸谁也不敢捅破。毕竟大家都是明白人。直到范仲淹来了，一年冬至，宋仁宗准备带领文武百官到惠庆殿给刘太后行跪拜之礼。范老师听说后，感觉三观尽碎，心说：“皇帝你是真龙天子啊，在大庭广众之下带领百官给太后行跪拜之礼，这有点太拉阴茎了。”在家里关上门，出于孝道，你爱咋跪咋跪；但官方场合、庙堂之上，你如此操作，就有些太折损天子的威严了。他给刘太后写了一封信，让他讲点武德，赶紧把权力交给皇帝。皇帝已经二十岁出头了，再这样耗下去太没节操。他又给宋仁宗写了一封信，让他要点脸，千万不能干这种丢人现眼的事儿。这一波操作直接把刘娥给气炸了，立刻将他贬出京城。实际上，皇帝成年，太后还政这档子事儿是天经地义。但只要没人提醒，刘娥还是可以继续难得糊涂的主持大局。但范老师提了出来，无异于将太后架在火上烤。不还政吧，显得自己太不要脸；还政吧，有非真心。一时间，刘娥也陷入两难的境地。不过，这位堪比吕武的北宋皇太后也是位狠人，直到临死那一刻，也没把权力交给皇帝。按理说。范老师经历了这一次教训后，应该学得聪明点不要再哪壶不开提哪壶。
。然而，刚正不阿的他，这辈子也没学会什么叫做圆滑世故。《宋史》中记载，范仲淹没感激论天下事，奋不顾身。当论起天下大事时，连生死都不顾的人，又怎么可能会掩盖正义的光芒呢？当宋仁宗好不容易熬死六个后，很快他也领教了范老师的耿直。熬死了刘娥，宋仁宗总算长出了一口气。毕竟不是自己的亲娘，还压制了自己这么多年，仁宗宝宝心里的委屈那可大了去了。亲政后，他一面把当年替自己说话的范仲淹给召回了京城，另一面就开始狠狠收拾之前太后一党的人。说起来，太后刘娥那也是个传奇人物。他开局地狱模式，父母双亡，还在襁褓中就被寄养在了母亲的宁家。稍微长大点儿，刘娥就当了歌女，靠卖艺为生。1 5岁那年，嫁给了蜀地的一个银匠。后来那银匠带着刘娥到汴京讨生活，穷到实在活不起的时候，竟把她给卖了。然而这步操作直接让刘娥飞上枝头当凤凰。刘娥的买主正是后来的宋真宗赵恒的手下，手下将刘娥献给赵恒。赵恒一见刘娥，立刻鼻血大流，魂被勾走了，直接迷恋了她一辈子，不死不休。赵恒有多宠爱刘娥呢？刘娥虽然被前夫抛弃，但心里还念着人家。后来飞黄腾达了，还要认前夫做哥哥。身为现任的赵恒居然一点也不嫌弃，对前夫君礼遇有加，封官进爵。在刘娥当了皇太后以后，那更是任人唯亲，广之当御。在其临朝称制期间，还有臣子上书请刘娥依武后故事。魏国公程琳更是露骨的给刘娥写《武后临朝图》，这一桩桩一件件，那都是仁宗宝宝心里的伤啊。然而，在他亲政后，不但狠狠地收拾了太后一党的人，甚至只要一提到跟太后搭边的事，就全盘否定，厌恶至极。一时间，满朝的文武大臣们都跟风，轰轰烈烈地开展批太后表忠心活动。然而，这个时候，范老师又站出来说话了。他劝宋仁宗，当年太后还是做出了很多业绩的，没功劳有苦劳，没苦劳有疲劳，没疲劳不还有牢骚吗？你这么求太后，让别人看你多不孝啊！这点政治高度还是要有的嘛。另外，朝中墙头草的歪风邪气也必须遏制住啊！实际上，孝顺与否另当别论，关键的问题是，刘娥作为北宋王朝十一年的实际统治者，虽然有一些缺点，但整体上还是比较有作为的女政治家。她推行的一些政策，进行的一些改革，还是可圈可点的。如果因为厌恶刘娥，又把她前期的工作全盘否定，那肯定是不明智的。范仲淹至公至正，不偏不倚，理性客观的态度，让他总能看清事物的本来面貌，洞悉问题的底层逻辑。所以，他的仗义之言绝非单纯的热血上头，而是不受情绪支配，不受他人干扰，坚定维护真理的勇气和决心。这一点和历史上很多一根筋，只顾着跟上面硬杠大臣们是很不一样的。举两个例子，就很能说明这一点。在范仲淹没考中进士，还在应天书院读书的时候，有一天大 boss 宋真宗来应天府视察了，所有的学生都跑去看热闹，想一睹皇帝的天颜，只有范仲淹不为所动。有的同学很好奇，问他为啥不去看啊？怀疑他不是老六，就是小黑子。而范仲淹却说：“书念好了，早晚能看到；书念不好，看到有啥用？”不得不说，他这种只抓关键点，只看底层逻辑的态度。注定了日后必将会成大器。还有他母亲去世的时候，选择了一块坟地。风水先生却说，这块坟地是绝地，将母亲葬进去会断子绝孙的。然而范仲淹却说，既然是块绝地，那就由我家来承担吧。如果命中注定断子绝孙，那迁坟也没用。于是就坚持把母亲葬在那里。后来范仲淹生了四个儿子，后代更是兴旺发达，谣言不攻自破。由此可见，智者不惑，理性客观，这才是范仲淹至公至正的底色。不过，也正因为他的至公至正、刚正不阿，太爱讲真话，让自己屡遭排挤。连皇帝宝宝对他也是又爱又恨，数年间将他贬出去又召回来，召回来又贬出去，在中央和地方反复妄挑。宋仁宗并非昏君，也知道范老师是大公无私的忠臣，但有些事也确实让自己太难看了，不得不贬他。明道二年，江淮大旱，蝗虫满天飞，灾民遍地跑。范老师忧国忧民，给皇帝上书，让他赶紧派专人去赈灾，救百姓于水火。而仁宗皇帝沉溺于后宫美色，整天莺歌燕舞，完全不当回事。后来在范仲淹一次又一次催促下，也是被叫烦了，直接说：“今儿老范你操心这事儿，那就派你去搞定吧。”范仲淹到了灾区后，开仓赈灾，免除税负，发动百姓自救，很快就把灾情平复了下去，让大家度过了难关。
本来是立了大功，仁宗也挺高兴。然而等范老师回朝复命的时候，直接给仁宗搞了个烧鸡大窝脖，差点没被气死。他给宋仁宗带回了一捆野草，告诉宋仁宗，之前灾民们没有粮食吃，就是靠吃这些野草度日。他让宋仁宗一定要尝一尝这野草的味道，还特别强调，不但皇帝要吃，特别是后宫那些妃子们也要吃。可能我们今天人觉得这话也不算过分，但在古代朝堂上议论都是国家大事，很少提及后宫的妃嫔们，毕竟那属于皇帝的私生活。而范仲淹这么说，明显就是讽刺宋仁宗荒淫无度，只知道沉迷美色。宋仁宗被气坏了，感觉范仲淹管得太宽了，直接把他贬出了京城。之后，范仲淹在睦州和苏州把地方民生搞得红红火火，仁宗又想念他了，又把他给召了回来。就这样，范老师被贬出去又召回来，反反复复，都快成家常便饭了。不得不说，是金子到哪里也发光。而且不仅在理政上，在军事领域，范仲淹更是超级牛人，直接以“老子天下第一”的强势，逼着西夏国王吃土，到底咋回事呢？公元1038年，也就是北宋的宝云元年，西边边疆出事了。西夏国主李渊号称帝，脱离了跟大宋的藩属关系，还在后来的三川口战役中大败了宋军，把大宋的面子按在地上摩擦。彼时的大宋已历经三朝，进入了第四赛季。之前跟辽国打输，跟吐蕃打输，现在连曾经的西夏省队也打不赢。仁宗心讲话，这还要点脸不了？国家队谁也赢不了，成了给全国人民科普地理知识了。于是，范仲淹又走马上任了，被派去西北对付西夏。他和铁哥们韩琦两人作为两个副统帅，一个镇守延州，即今天延安；一个镇守宁夏南部，都是西夏南侵的要冲。只不过二人关系虽铁，但战略观点却发生了严重的分歧，配合的并没有想象中那么默契。韩琦认为，西夏虽然猖獗，但毕竟是小国，所有军队加起来也不到十万。我大宋地大物博，应该主动出击，直接干就对了，消灭其主力，实施灭国战。而范仲淹的观点则不同，他并没有被表面的 GDP 高低蒙蔽了双眼。范仲淹治功治政，冷静客观的分析底层逻辑，认为不能采取主动进攻的策略，而要采取守势，实施灭国战，那当然爽，谁也想。但问题哪有那么简单？首先，西夏国建立于宁夏的银川，气候恶劣，山高路远，地形极其复杂。如果宋朝军队深入其腹地，很难找到他们的主力，还极容易被分割伏击，最终全军覆没。简直就是帝国坟场的节奏。其次，宋朝军队的战斗力不行，长期的承平日子让很多士兵从来没上过战场，而且重文轻武侠，缺乏良将，不具备大纵深主动进攻的能力。反观西夏，以骑兵为主，步兵跟上，非常彪悍，而且极善于打伏击战和运动战。三川口战役，宋军就是被西夏骑兵包了饺子。另外，西夏国虽然小，但它的军工技术并不落后，和大宋是保持同一水平的。最重要的一点是，边境的群众基础太差，羌族也好，汉族也罢，因为战火连年，生活一直挣扎在死亡线上，根本无法协助宋军展开大规模的军事行动。所以，范仲淹采取的策略是：第一，在延安一带多筑壁垒，加强防御工事；第二，发动大生产运动，自己动手丰衣足食；第三，发动民族统一战线，全民皆兵，全民练兵。范仲淹在延安的那几年，本着以打持久战的方针，建造了将近70座大型防御工事，并且将它们连成一片，形成了一个小型的万里长城。事实证明，这一招对李元昊的骑兵起到了极大的遏制作用。同时，随着他的努力屯田，原本荒芜的陕北地区成了一片好江南，成功的解决了军粮问题，不用再从内地运粮。最牛的是，范仲淹不再从内地征兵，内地的士兵过来后水土不服，死相情切，很难有战斗力。他发动民族统一战线，就地招募当地的汉族和少数民族士兵，这里是他们的家乡，他们保家卫国的意识强，神圣不可侵犯，更能形成战斗力。另外，就地招兵，父母妻儿都在一起，不但打虎亲兄弟，战场父子兵，而且不会因为夫妻分居闹心，影响战斗力。最关键的是，他们打仗的时候可以打仗，不打仗的时候就种地，两不耽误。西夏士兵之所以厉害，主要还是骑射太猛，然而军队的数量总是有限的。而人民群众是汪洋大海，只要能把人民群众的伟大力量调动起来，再强的军队也是浮云。于是乎，范仲淹就采取了一项措施，他把银子包起来，挂在树上，让老百姓射，或者做移动靶，只要能射中，这银子就归他。一时间，放牛的、种地的、卖艺的、算命的、庙里的尼姑和尚，通通都来射箭，甚至于一些民间小纠纷，谁对谁错，也用辕门射银来解决。一些犯了错的人，也可以通过射箭来减免惩罚。
。要知道，大宋穷的就只剩下钱了，根本不缺银子。如此操作下，陕北一带的居民一个个都成了神箭手。西夏国主李元昊面对范仲淹是无语到极点，他每次来都讨不到便宜，到处都是飞石，甚至有一次坐骑都被射中，摔倒吃土，差点被范仲淹生擒。更要命的是，范仲淹绝非单纯的防守，他也主动出击，以魔法对付魔法，大玩游击战、麻雀战，频繁骚扰，占了便宜就跑，绝不贪大，掉入包围圈，反而引着西夏军队屡屡掉入伏击圈被歼灭。这一来二去的，把李元昊搞得彻底没脾气了。一时间，李元昊本人、边疆少数民族还有边疆汉族都尊称范仲淹为老子，说他天下第一，胸中有百万兵。宋朝老子这个词的概念跟我们今天不一样。是对上年纪的人的尊称。这李元昊在范仲淹的防区讨不到便宜，就去要实施灭国战的韩琦那里碰运气。李元昊还是故技重施，他把主力部队扛起来，然后派两万人到韩琦那里去引诱。果然韩琦沉不住气，派出大军迎面出击。西夏军假装撤退，宋军追击，追了三天三夜，来到了一个叫好水川的地方。西夏军不见了，只是在路中间有很多大箱子，里面还传出了咕噜咕噜的东西。宋军打开箱子，一时间里面飞出了无数只鸽子，顿时暴露了位置。西夏军主力倾巢而出，将宋军全歼。这一次惨败，让韩琦对范仲淹是彻底的心服口服。从此以后，他完全学习了范仲淹的防御策略，后来也成为了西夏人的噩梦。西夏人害怕韩琦，更害怕范仲淹，称呼他们为“韩范”，还编了一句顺口溜：“军中有一韩，西夏闻之心骨寒；军中有一范，西夏闻之下破胆。”范仲淹因为在西北边疆立下了奇功，被仁宗召回朝中担任副宰相。最后，一场轰轰烈烈的改革变法运动也展开了。宋朝到了仁宗时期，三荣严重到了什么程度呢？国家财政的五分之四都要用作军费，这明显就是畸形到了极点。而且，宋朝官泛滥成灾，尽是大批量生产只是一方面，买官送官才可怕。买官自不必说，宋朝有些权贵家的孩子还在襁褓中，就已经皇恩浩荡的被送来了官府，成功入边吃皇粮了。如此操作，沉重的赋税只能让老百姓来承担。大宋的赋税夸张到什么程度呢？一个七十岁的老寡妇守寡了几十年，为了避免交人头税，也要被儿孙连夜送到一个老公公家里成婚。宋仁宗也是意识到问题的严重性，于是决定让范仲淹来搞新政改革，裁撤冗官，重振国本。变法一开始，范仲淹大刀阔斧裁撤掉了一大批昏庸无能的官员，启用了大量有作为的官吏。然而，他这么操作，自然也就得罪了权贵阶级，开始拼命的抹黑范仲淹和支持他的其他大臣们。比如，他们诬陷范仲淹结党营私，诬陷欧阳修乱伦，甚至还让人模拟自己，伪造范仲淹一伙人谋反的罪证。宋仁宗耳根子软，好话能听进去，坏话也能听进去，一来二去的也对范仲淹有了看法，认为有朋党之嫌。原本能挽救大宋颓势的庆历新政，只执行了一年就夭折了。不得不说，这既是对范仲淹的重大打击，更是大宋国运的悲剧。然而，被贬出京城的范仲淹并没有意志消沉，写出了“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的千古名言，并身体力行，继续发挥着自己逆天的才能，为百姓们排忧解难。杭州城里的神操作，就是范仲淹在庆历新政失败后的神来之笔。当然，范仲淹这一生点石成金，化腐朽为神奇的传奇无数。杭州的名场面，只是他一生功绩的缩影而已。故而，我们今天人看范仲淹“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的伟大情怀，并非只是情怀，更有济世安民、匡扶社稷的卓越能力和超强智慧。好了，今天的节目就到这里。关于范仲淹，大家还有什么看法？欢迎在评论区留言，我们文明交流。